ang buhay raw ay isang mahabang paglalakbay. Sa paglalakbay na ito, daladala natin ang ating mga pangarap para sa sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Pero madalas, sa ating biyahe, nakakasalubong natin ng ilang problemang sinusubok ang ating paniniwala at pagkatao. At minsan, sa pagnanais nating malagpasan ang mga harang na ito, may ilan sa ating naliligaw ng landas, katulad na lamang ni Randy. Nilisa ni Randy ang syudad na tinitirhan sa Maynila at nagtungo sa ibang lugar kung saan inakala niyang makakahanap siya ng trabaho magdadala na sa kanyang pamilya sa saganang buhay. Ngunit ang hindi niya inaasahan, walang pinagkaiba ang kanyang pinanggalingan sa kinapuntahan. Sa lugar na nilipatan, natuto si Randy na lumaban sa buhay. Sa paraang, hindi niya inakalang kababagsakan. Ito na, nanay, tsaka mga kapatid ko. Mabibigo na rin yung unang sweldo ko. Magkano? Kung hand five? Pre, sa isang linggo na lang kakasa ngayon yan. Paano pag naubos? Huwag mong sabihin, tatlong linggo na naman sila mga gugutong habang hindi nito yung sweldo ko. Salamat, sige. Mabuti na yun kaysa sa wala. Mabuti na yun. Kaysa gumawa ng masama? Hindi mo na ka ba ang bagong plato dyan? Ito na, ito na. Oh. Sige, sige, salamat. Brad, oo, oo. Mamuhold up tayo. So, isipin mo. Gagawin mo yan para sa pamilya mo. Kaya huwag mo sa akin pairalin ang prinsipyo mo. Sumama ka sa akin ngayon. Lalarga tayo ng mamayang gabi. Pabukas oh, naman po. Salamat nalang. Kaya ko talaga ng ganyan eh. Sige na. Ano yun? Mabukas daw. Sabi sa'yo palagi ng Kuya Randy mo, ha? Di ba sabi niya, bawal umiyak. Tsaka, laban ang laban. Okay. Ano ka? Nice. Kuya! Eh, Kuya! Ano ka? Eh, Kuya! Kuya! Eh, Kuya! 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 Salamat, ha? Ito para sa'yo niya lahat yan. Yeah. Ikaw naman bata ka. Ni Ma'am Buang kang nawala. Ni hindi namin alam kung nasaan ka, kung patay ka na. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Alam kong hindi niyo ako papayagan, eh. Pero, Nay, nagtrabaho po ako. Eh, gusto ko kasi makatulong sa inyo dahil alam ko napapagod na kayo. Kaya lang inaasahan dito. Nay, oh. Harapang kain niyo. Tanggapin niyo na. 
Ayaw ko kayong magutom uli, Nay. Yung kapatid mo, si Mylene, nakipag-live-in na. Si Chris naman, lagi kang inahan, oh. Alam mo, nak, magutom na kami, pero kailangan magutom tayo ng sama-sama. Ayun ang gusto ko. Mag-alala, Nay. Magsisikapan ko palala pagtatrabaho ko. Kita ko na malaki-laki para makaipon tayo. At pag nangyari yun, eh, hindi na kayo maglalabad, ah. Hmm? Isasama ko na kayo sa pagalis ko. Para hindi na kayo nababagay sa lugar na to, lalong-lalo na si Chris. Gusto ko na mo siyang galing sa doktor, Nay. Anak, imposible nang gumaling ang kapatid mo. Ay naman, parang niyo naman sinabing imposible makaalis tayo sa ganito klaseng buhay. Eh, huwag kayo mawala ng pag-asa. Akong bahala. Ay, akong bahala. Salamat. Salamat. Masensya ka na sa akin. Nabis lang kita. <laughs> Matakot, ha? Laban lang na, laban. Tsaka, di ba, matatakot yung bawal iyak? Huwag mag-iyak, ha? Oo. Iyak. Ha ba nandito ang kuya? Akong bahala sa'yo. Yes. Nako, nangako ka na naman, Randy. Lagi mo nalang pinapangako niya, kapatid ko. Ikaw, ikaw naman alis ng alis dyan. Alis ka na naman, kuya. Aalis ka ulit. Babalik naman ako sa katapusan, eh. Ibang Marco ang lagi mong kasama, ha? Yung kaibigan ng mga pinsan mo. Alam mo, Randy, diskumpiado ko sa pagmumukha ng lalaking yun. Okay, magkalala na eh. Iwasan ko naman na huwi yun eh. Dapat lang. Nahinahin ako na po yan. Di bali na maghirap tayong lahat. Huwag lang tayo manglamang ng kapwa. Alam mo yan, Randy. Ay naman. Uugin pa lang ako. Sinasabi niyo na yan. Sa tingin niyo ba, makakalimutan ko pa. Salamat. Parang malinis na malinis. Mag-enjoy ka, oh! Oo, tama! Enjoy ka, enjoy ka! Randy! Randy! Tumawag sa akin si Ate Elvi, yung kapit-bahay mo! Naksidente daw si Chris! Naksidente yung kapit-bahay niya si Chris! Ano na nangyari? Nahulog daw sa second floor yung bata! Ay, naku, Randy, pasensya na. Wala akong mapapahiram sa'yo. Aling Lily, kasi magkano lang, oh! Pagbaay na ng mga anak na tira dito eh. Pasensya na. Sila uunahin ko. Sige lang ako. Ang dami. Person yan, ha? Five, six yan, ha? Salamat, Sing, ha? Oo. Oh. Mr. Sing! Uy! Mr. Sing! Ah. P Pwede ba akong mangutang sa'yo? Wala, wala. May binigay ako dalawa. Ubus na. Sige na, kasi yung kapatid ko na sa ospital, ibabayaran kita agad. Wala, wala. Mr. Sing, sige na naman, oh. Hindi na, hindi na. na. Mr. Sing, baka meron ka dyan. Sige, wala, magkano wala, lang. Wala. Mr. Sing! Binigay ko na iba, eh. Naramdaman ni Randy ang realidad na kahit anong pagsusumikap niya, darating pa rin ang pagkakataong ipapamukha sa kanya ng kapalaran na kulang na kulang ito. Boy, 
Sabogas, si Randy, natawan. Pare, welcome to the club. Pare, pasok. Pasok? Ano ba yung dihintay mo dyan? Pasok, Brad, pasok, pasok. Paupoyin nyo, paupoyin nyo yung bisita natin. Bisita, yan. Uminom ka dyan. Relax ka dyan. O, ito ang gagawin natin. Mag-aabang tayo ng jeep. Sasakyan natin to. Kayong tatlo. Tayo. Alam yun ang gagawin nyo. Bakit kailangan na sumpak? Ito. Panakot lang. Sa gustong pumalag. At kung sakaling magkaaberyahan, may panangga tayo. Boom! <laughs> Pero paano kung may pumalag? Boom! Kung may pumalag, tinggan mo. Ako nalang maghahanap ng kulang. Sapot na ito para sa pangayon. Mga operahan ng kapatid mo. Ayaw siyang galawin ng ospital kasi wala pa tayong pambayad. Maraming salamat, anak, ha? Maraming maraming salamat. Pasensya ka na kung hindi ko alam ang gagawin ko kahapon. Nabuti na lang ang bait ng amo mo. Pasalamatan mo siya, ha? Sabihin mo, sobra-sobra ang pasasalamat natin sa kanya, ha? Randy ang buhay ng kapatid sa hindi mabuting paraan ay naging mas madali para dito ang magbingi-bingihan sa bulong ng kanyang konsensya. Nasunda ng ilang beses ang kanilang panguhod hanggang sa umapot sila sa iba't ibang lugar. Mas mabilis ang kita, mas malaking halaga, at hindi nagtagal, tuluyan ang nakalimutan ni Randy ang mga pangaral at prinsipyo ng ina. Nakausap ko ang pinsan mo at sinabi niya na sa akin ang totoong trabaho mo. Contaper ka! Ha? Criminal ka! Randy, nanlalamang ka ng kapwa mo! 
Nakalimutan mo ba lahat ang mga tinuro ko sa iyo, ha? Nakalimutan mo lahat? O nga, mahirap nga tayo, pero hindi kailanman hindi yun ang dahilan para gumawa ka ng masama. Eh, paano ko na mahama ka? Nakulong ka na matay ka! Paano na? Hindi na ako mamatay. Basta alam kong binubuhay ko kayo. Kalukuhan! Puro kayo yung ginagawa mo! Kayo ko magpakasama para kay nanay tsaka sa mga kapatid ko! Dahil mahal ko ang pamilya ko! Eh kayo, Tay! Anong kaya niyong gawin bukod sa pagpapakalang mo sa alak? Ulitin mo sa sabi mo! Ulitin mo sa sabi mo! Sarantado ka! Ha? Ano mo mo sa akin yan? Sarantado ka! Tidak! Kau baik tidak? Tiga, tiga. Aku sentuhkan mu. Aku sentuhkan mu, anak. Aku nak sentuhkan. Anak aku malas kau. Aku malas kau nak ganti. Hati kau tu mesti gerasa di lagu kamu lah. Bukan nama balik di tu. Anak kamu pun. Ay, ako kumalis ka na, ano? Ay, umalis ka na, ano? Ang higa na, umalis ka na, umalis ka na, ano? Umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na, para awa mo na. Umalis ka! Nagpatuloy ang pagsuway at pagtakbo ni na Randy sa batas. Hanggang minsan ay nahabol sila ng mga pulis. Sa kulungan, naranasan ni Randy ang pinakamatatagal na mga araw sa kanyang buhay. Pero nang lumaon, ay natuto itong makisakay sa buhay preso. Oh. Ay, Ibigay sa'yo ni ate. Sensya ka na. Wala daw yung request mo dyan. Next time na ito pa. Oh. Ay, salamat. Oo, oh, oh, sorry. Sorry, bahay kumusta na sa kanila. Huwag mo naman lata ka ng tingin. Ang maubos. Sa'yo yan. Si Joyce, kaibigan ang pinsan ko. Kailangan mo naman ako. Joyce, Joyce. Pakilala ko sa'yo, si Randy. Joyce. Hintay mo ako, ha? Ewa. Sige na, ulan na kami. Bye. Joyce, Joyce. Dito, kahit saan niya nahanapin ko. Saan? Ito. Kuya! Chris! Kuya! Pagkatapos ng isang taon, ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Randy. Hindi umusad ang kanilang kaso at nakalaya siya. Nakakawin na ba ako? Natanggap niyo pa ako ba ako? Siyempre naman. Yun ang matagal ko nang hinihintay. Kung bumalik ka sa akin, ano? Tutulungan ka namin ng mga kapatid mo at saka ng tatay mo ang makapagbagong buhay. Salamat na eh. Sigurado ka? Oo. Pasensya na, pre. Dinamal lang kung tiga saan si Joyce. Sa kabila ng paglipas ng taon, ay di nawala sa isipan ni Randy ang babaeng nakilala sa kulungan. Kahit isang beses lang niya itong nakausap, malalim na ang naging marka nito 
sa kanyang puso at isipan. Uy, tingnan mo, nagtag sa maliligaw ko. Magkikita daw kami mamaya. Kaya ang hinigilig talaga ako. May cellphone ka ba? Ako, dapat bumili ka na rin ng cellphone para makapagkakaya. Chris! Mari! Kuya! 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 Hindi ba nakikita ang basura yan? Sayang! Ano ba? Madumi yun! Di ba sabi ko yung pababayaan ng kuya niyo? Paano magkasakit to? Gutom! Kuya, wala po siyang makain eh. Kanina ba po siya nagugutom? Gutom! Sinubukan ni Randy tulungan ang pamilya sa pamamagitan ng legal na trabaho. Pero nagkulang uli ang kinita niya para sa kanila. Kaya nagdesisyon siyang bumalik sa pang-hold up. Di nagtagal ay natugunan niya hindi lang ang pangangailangan ng pamilya, kundi pati na rin ang mga luhong kanya nang nakasanayan. Nagkanap ako ng matinong trabaho. Pero ano nabibigay na matino sa atin, Nay? Wala kundi gutom. Kung kaya niyong tiisi makita kung makakalamang si Kumura ng mga kapatid ko, Nay, ako hindi. Sila ba? Sila ba ang dahilan? Kami pa ba ang dahilan? Kami pa ba, ha? Tingnan mo nga yung sarili mo, Randy. Eto. Itong relo na to. Yung mamahaling sapatos mo. Ha? Yung mga kahon-kahon na inumin at pininuwi mo dito. Yung pamakabayaran ng mga pagkukulang ko. Ha? Ano na, Randy? Maawa ka naman sa akin. Para awa mo na, anak. Tikilan mo na yan. Mahal na mahal kita, ano? Ayoko yung mag-ihara sa'yo. Ayoko. Sige, Nay. Hindi nyo nga yung tiisin ng mga... Hindi nyo nga yung lunaki ng tulong na binibigay ko sa inyo. Ako na lang halos. Sabi ni anak, parang awa mo na nakikiusap ako. Tiisin natin ang lahat ng hirap, anak. Pati tiis natin lahat. Hindi pa, hindi na parang ako. Randy, alam ko. Randy! sa bahay namin. At ibibigay ko sa pamilya ko ang buhay na kahit kailan. Hindi pala natitikman. Tingnan mo, pag nangyari yun, babawi ni nanay lahat na sinabi niya sa akin. Hindi tama-tama. May rakit akong ibibigay sa'yo. Mas wala yung kikitain. Tig sa sampung libo, bawat tumba. May didispetsahan lang naman tayo. Batanggayin niyo. Dispetsahan? Papatay ka na ngayon, pre. Hmm. Mas wala kayo bayad. Nakakaipon ka. Yan ang gusto mo, di ba? Hindi ko alam siya. <laughs> Yan din sabi mo sa akin dati. Pero nagawa mo. Nagawa ko na. Ano naman? Sa naman, brad, parang ang bagong binyag dyan. Ano kung tipak lang siyang papatay na tayo? Ayun na yung target. Tara.
kamu ditaya. Si dia mengerti tayo bawas. Pilit na ibinao ni Randy sa kanyang konsensya ang kasalanang ginagawa. Tagal pa ba? Relax ka lang. Joyce. Ay, 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 Nangyari ang inasam ni Randy. Di nagtagal ay naging malapit sila ni Joyce sa isa't isa. Tumigil si Joyce sa kanyang trabaho at si Randy ang tumustos ng kanyang mga pangangailangan. Hoy, Joyce! Kamusta na? Chip! Tagal natin di nagkita. Naku eh, medyo busy lang po eh. Sige po. Sige. Sino yun? Ba't kayo magkakalala? Ah, mga customer ko dati. May mga binugaw kasi ako sa kanila eh. Ano? May pera ka na? Baka na. Hindi ako kumita ngayon eh, pero bukas. Hindi ka lang ko na ng pera ngayon. So, pwede nga dalang mga pera binibigay ko sa'yo. Palagi ka nalang nagkukulang. Ano sa tingin mo, naluloko kita? Para kay ganito ako? Hindi ako marunong tumupad sa usapan? Meron kong tinatago sa akin. Sigurado ako. Oh, alika, alika, alika! Oh, Ate Joyce! Oh. Wala po ba kayong dalang pasalubong? Oh, Ay, ano pa sa dako? Meron! Ang dali lang, ito, oh. 
dito ka muna, ha? Sandali lang, may kunin lang ako. Naka, hindi ka nga pumasok ka nga dito. Babaho niyo na. Halika, halika. Mm. Andi. Nonoy. Anak ko. Anak ko. Bala sa'yo. Mm. Alam ko sa isang customer ko dati. Pero, sa dami ng lalaking dumaan sa akin, hindi ko na alam kung sino sa kanila. Ma! Ako, papalaglag ko sana to dati. Pero buti na lang nagbago isip ko. Hmm, mahal na mahal ko tong anak kong to. Oh. Ayun, alam mo na na may anak ako. Tapos na ba tayo? Lalo ko itang minahin ngayon. Kumapatay ako ng tao. Ngayon ako naman ang husgahan mo. Ang karapatan ng isang putang mga husga na katulad mo. Magsama na tayo. Gusto kong maging ama sa anak mo. Gusto kong maging pamilya tayo. Nani, bakit ka ba ganyan sa akin? Bakit bang bait-bait mo sa akin? Ayun, mahal naman kita. Aalagaan kita. Pati ito anak mo, aalagaan ko. Pasasahin ko kayo pareho. Hindi ka magsisisi, maniwala ka. Hello? Hello? <laughs> Bago higaan to si Noloy. Kaya wag mo akong pangakuan ng mga bagay na hindi mo naman kayang panindigan, Randy. Mahal kita, Joyce. Di ba ka panipaniwala yun? Sino naman ang lalaki magmamahal sa akin? Disgrasyada. <laughs> Tapos ka na. Joyce, nakikip ka pa doon. Mabait kang ina. Mabait kang tao dahil tinanggap mo ko kahit kriminal ako. Sa tingin mo ba yun yung hindi ka rapat dapat na mahalin? Sanay ako nakatawan ko lang ang hapon ng mga lalaki, Randy. Eh, hindi mo ako masisisi na mahirap talagang paniwalaan ang mga sinasabi mo ngayon. Ang kinakailangan sabihin sa'yo na mahal kita araw-araw. Nagawin ko. Hanggang masanay ka. Anak tayo. Hindi mo rin magusto? Anong klaseng buhay ang ibibigay mo sa kanya, Randy? 
Paano mo siya balak palakihin? Sa pagnanakaw mo. Sa pagpatay mo. Para ka rin pala si nanay eh. Hindi kailang magpasalamat. Alam pa kailang mana ko sa paanong paraan. Ang importante, boy tayo. Andy. Oo nga. Maibibigay mo nga lahat ng material na bagay. Pero niyong ba naisip? Para kong tanungin ka ng anak mo. Para kong tanungin siya ng mga kaibigan niya. Kung anong trabaho ng tatay niya. Ang isasagot mo. Ikaw rin naman, Joyce, ha? May anak ka rin, pero hindi ka naman tumigil sa pagtrabaho dahil nagkaanak ka. Kung di mo naman ako nakilala, sigurado hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yun, di ba? hindi ako natatakot. Nang dumating ang araw, magkaisip ang anak ko. At ito nang rin niya sa akin yun. Kung pwede ko nga lang pigilan yung pagdating ng araw na malaman ng anak ko na maruming babae ang nanay niya, gagawin ko eh. Ang <laughs> dami mong rason eh. Sabihin mo, Ayaw mo magkaroon na anak sa akin dahil talaga hindi mo ako mahal. Yan ba talaga yung iniisip ang dahilan? Totoo, di ba? Kasi yung sabihin mo sa akin, kung di totoo yung sabihin mo na talaga mahal mo ako, Hindi madali para sa akin na sabihin ang mga salitang yun pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Pero nandito ako, di ba? Kasama mo. Binago ko buhay ko. Para sa'yo. Sa'yo ko lang ginawa yun. Hindi pa ba sapat yun para tumahimik ka? Ang polis yun, oh. Ang tatang may masukol. Buti lang, nakatakbo ako. Hindi ko tuloy na nadala yung mga kuha ko dahil sa mga hayop na yun, eh. Hindi naman, Randy. Tama na. Joyce, hindi niyo paggatas ng anak mo. Pinlano ko na maayos yun. Tinrabaho ko, pero... Ay! Tama na nga. Tigilan mo na kasi yan, eh. Hindi ako pwedeng tumigil. Hanggat wala akong naiipon. Hanggat wala akong sapat na pera. Kailan mo magiging sapat? Ha? Aba, kailan pa yun, Randy? Kailan pa magiging sapat ang sapat? Ha? Kapag mamamatay ka na? Pag mapapatay ka na nila? Hindi mangyayari yun. Matagal ko nang ginagawa to. Ah! Bakit? Diyos ka ba para maging ganyan ka kasigurado, ha? Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ka mabubuhay. Magugutom tayo. Kasi pag wala akong ibigay sa'yo yung pera, sigurado ko, lalayasan mo rin naman ako, di ba? <clears throat> yun ba ang tingin mo sa'kin, ha? Yun lang ba? Oo. Oh, sumama ako sa'yo dahil inulok mo ako ng mas komportabling buhay. Pero higit na to doon, Randy. Kahit kailan hindi ko inisip na kaya ko magkaroon ng sariling buhay. Na tahimik, na desente. Pero pinakita mo sa akin na pwede. Dahil sa iyo, ginusto kong magbago ang buhay ko. Dahil sa iyo, naniniwala na ako na kaya palang mahalin ang isang katulad ko. Na kaya ko palang mahalin ang sarili ko. Hindi. Hindi. 
Sumikit ka pa sa pagiging isang kriminal. Mabuti kang tao. Dahil minahal mo ko. Dahil minahal mo kami ng anak ko. Randy, iligtas mo rin ang sarili mo. Randy! Ano na para din, Joyce? Hindi! Randy, hindi! Randy! Tutulungan kita. Tutulungan kita. Mas kita no kahirap, tutulungan kita. Ang makaawa ako. Ginikipit ng mga polis. Galit na galit na sila sa akin dahil hindi ko masabi kung nasan ka. Pero hindi sila titigil, Randy. Inalerto na nila lahat ng preso para sa'yo. Paano ko nila natuntun? Natatakot ako. Natatakot ako sa pinag nilang gawin kapag nakita ka nila. Hindi nila ako mahanap, Joyce. Bakit kasi hindi ka nilang gusto sumuko, Randy? Paano kapag nahanap ka nila? Ha? Natatakas ka? Natakbo ka? Oo. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapahuli, Joyce. Paano mo masasabi yun, ha? Kahit na bariling ka nila, para lang tumigil ka. Paano ako pagmamatay ka, ha? Ay, walang mangyayari sa akin. Hindi mo makayanin ko yun. Hindi mo walang mangyayari sa akin. Makinig ka. Patakas tayo. Maghahanap ako ng tiyempo bukas. Magkita tayo sa restaurant ko sa tayo nung nagkikita dati. Yung tagpuan natin. Huwag bumigay. Kasumuko. Hindi ako susuko. Iniligtas mo ang buhay ko, Randy. At hindi ako titigil hanggat hindi ko yung nagagawa para sa'yo. Malapit tumatapos. Tatakas tayo, lalayo tayo. Nagtago si Randy, pero sa pagtatagong yun, lalo lang tumindi ang pagnanais nitong makasama si Joyce. Nagkasya na lang ito sa madalas na pagtawag at paminsang-minsang pagkikita nila ni Joyce para makapag-abot ng pera kahit papaano.
Mahirin pa lang katapat mo eh. Hindi ida may asawa ko dito. Asawa? May asawa bang nang lalaglag? Eh siya ang tumawag sa amin. Hindi totoo yan! Tao namin si Joyce, matagal na. Marami na rin siyang kriminal na napatimbog. Maganda, sexy. Magaling siyang pulis aset. Kaya hindi na kakapagtakam, maski sinong tusong demonyo katulad mo, nagawa niyang mauto. <laughs> Iba rin ang nagagawa ng babae, ano bata? Na in ka sa kanya, pero tanggapin mo na lang na tinrabaho ka lang niya. Ngayon, wala ka na kawala. Ay, o dito ka eh. Alam ko naman ikinihiyahan niyo magkaroon ng isang kriminal na anak eh. Kung yung babae, mahal ko nga sinuplong ako sa mga polis. Alam kong ginawa niya lang yun dahil mahal ka niya. Mahal ka ni Joyce. Ang isugo ka sa pulis ay kaya ko rin gawin niyo. Para maligtas ka lang, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Ano? <laughs> Wala mang nabitawang salita sa pagitan nila sa pagkikitang iyon na pagtanto ni Randy na ipinagkanulo siya ni Joyce sa patas upang mailigtas ang kanyang buhay. Dahil mahal siya nito, ito ang nagpabago sa kanya. Natanggap niya ang kanyang kapalaran at nagsimula siyang magbagong buhay sa kulungan. Natuto siyang magmahal dahil kay Joyce at itinuro nito na ang isang tulad ni Randy ay karapat dapat mahalin at may pagkakataon pang itama ng landas. Hindi na nakitang muli ni Randy si Joyce pero habang buhay na itong nakatatak sa kanyang pagkatao. Ang kwento ni Randy ay isang patunay na kahit ang ilan sa atin ay naliligaw ng landas, hindi ibig sabihin nito ay tuluyan ng napariwara ang ating buhay. Lagi tayong may pagkakataong magbago at bumalik sa tamang landas. Mahanap lang natin ang lakas ng loob para gawin ito. Sa panahon ngayon, nabalot sa kahirapan, hindi madaling gumawa ng tama. Pero sa paggawa ng tama lamang, may maghihintay sa ating masaya at payapang kinabukasan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi, mga kapamilya. abutan ng episode ng Maalaala mo kaya ngayon? Pwede nyo na itong mapanood ulit sa www.iwantv.com